Eh, mi nombre es Manuel Peña y hago Ricardo II. Es un rey destituido, ¿no? Está puesto por Dios, pero tampoco está tan claro que Dios lo defiende y que igual es este, destronado y es encerrado y es asesinado. En esta que hoy día pasamos, hago la reina, eh, ¿qué ha significado? Un, un trabajo durísimo. <risa> Hemos trabajado muchísimo porque Shakespeare de por sí, para los actores y para el mundo teatral en general, es todo un desafío por, por la altura del texto. Siempre hay que subir un, un peldaño más que trabajar, creo, otro dramaturgo, otro autor en general. Y en marzo yo tenía un par de amigos aquí que me dijeron que podía... Era una posibilidad de trabajar y yo me metí al proyecto que ellos ya... En el fondo la, la idea de ellos era trabajar con texto escrito. Y Shakespeare es tremendo autor como para trabajar con él. Shakespeare es, es acá, es las nubes, el cielo, entonces hay que tratar de tocarlo. Y ese trabajo es, es difícil, no, no se logra así como así, es mucho ensayo, es mucho trabajo, es mucha rigurosidad en el trabajo. El método de trabajo que aquí se ocupa, que... Uno de los métodos más bonitos con los cuales yo he trabajado, más justo, más, más noble, más honesto. Se planteó como una versión de vestuario no realista. Y basada mucho con, con lo que el actor propone. Ha sido muy difícil el, el trabajo, porque William Shakespeare pone la barra de la exigencia y del rigor muy, muy alto. Pero el resultado es muy gratificante. Se trata de encarnar esos personajes que propone William Shakespeare literaria y dramaturgicamente y luego de ir a buscarlos a sus tumbas de piedra donde ellos están, donde existieron algunos, otros no, y de completar mediante la emoción, que para mí es el trabajo básico del actor, eh, la poesía que el autor propone, es decir, ser poetas del gesto, ¿no? del movimiento, poetas de, del cuerpo. Yo diría que los actores en ese sentido son como exploradores del alma, ellos hacen una radiografía de emociones. Ricardo II es la profundidad, yo creo, de los grandes héroes trágicos, solos, la soledad de ellos. Eh, el abandono, el, el poder y, y las grandes pasiones también, grandes, grandes pasiones. Un rey que sale de la guerra a Irlanda y a la vuelta ya no es más rey. Entonces esa es la tragedia. Se da cuenta de que, que la gente que estaba a su lado ya no está, que todos los hombres que lo seguían ya no lo siguen. No hemos tratado de acercarlo a la chilenidad, por así decirlo, sino que hemos conservado y tratado de acercarnos a lo que es lo inglés. Parte la obra con un juicio en el cual el rey Ricardo II debe resolver una querella entre dos eh, combatientes, Bowling Broke, que es su primo, y Tomás de Mowbray. Y, pero un poco como está el argumento, la sorpresa. Y frente a este juicio él decide desterrar, para evitar una guerra civil decide desterrar a estos dos combatientes. Y eso empieza a ocasionar una serie de problemas dentro de su reinado. Finalmente Bolingbroke vuelve y va a reclamar sus derechos, sus tierras y también la sucesión al trono. Y Ricardo II va a destronarse, va a ser destronado y va a destronarse él mismo. Ricardo II, dentro de la obra de Shakespeare, el personaje él es muy moderno, él es muy reflexivo, muy filósofo con respecto al poder. Muy atento siempre. Yo diría que es muy existencial. Atendiendo que 